குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் வித் மே கனிமொழி ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு நாளுமே பாத்தீங்கன்னா மருத்துவம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை பத்தி டாக்டர்ஸ் ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் கவிதா அவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வெள்ளைப்படுதல் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் மருத்துவம் சார்ந்த எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைப்படுதல் பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நிறைய பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக வெள்ளைப்படுதல் இருக்கு ஸோ இதனால வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகளாக இருக்குமா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க ஸோ இந்த வெள்ளைப்படுதல் வந்து நார்மலுங்களா இல்லை எதனால ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க மேம் ஓகே ஸோ எப்பவுமே வந்துட்டு வெள்ளைப்படுதல் அப்படிங்கிறது நமக்கு இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் பட் அது அளவுக்கு அதிகமாக நமக்கு போகும் பொழுது ஒரு சில அறிகுறிகள் நமக்கு உடல்ல ஏற்படும் பொழுது அது நமக்கு அது வெள்ளைப்படுதல் குறைய நமக்கு நோயா மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ இயல்பா அதாவது நார்மலா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்ப பெண்கள் வந்து பருவம் அடைந்த காலம் முதல் பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதமும் மாத விளக்கு ஏற்படுறதுக்கு ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடியும் மாத விளக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இரண்டு நாட்களுக்கு அப்புறமா நமக்கு வெள்ளைப்படுதல் இருக்கிறது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் இயற்கையான ஒரு விஷயம் பட் அப்பப்போ வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிடில்ல கூட நமக்கு லைட்டா லேசா வந்து ஒரு ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் இது இயல்பான ஒரு விஷயம் காமனான இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் பொழுது நம்ம வந்து மென்சஸ் டைம்ல நமக்கு பிஃபோரா ஏற்படும் பொழுது நம்ம நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல நமக்கு மாத விலக்கு ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அறிகுறியா கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இயற்கையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஏன் வந்து இயற்கையாவே இந்த வெள்ளைப்படுதல் விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நம்ம வந்து அந்த உறுப்புல வந்து நமக்கு எந்த வித கிருமிகளும் அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நமக்கு அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து நமக்கு செக்ரிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை ஒரு ஈரத்தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் எதனால அப்படின்னா நம்ம யூரின் போகும் பொழுதோ இல்லைனா வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு மற்ற இடங்கள்ல வந்துட்டு நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து இருக்கு அது கூட வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கர்ப்பப்பை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காகவும் நமக்கு இந்த ஃப்ளூயிட் க கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் எதனால அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிஹெச் லெவல் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த பிஹெச் லெவல் எப்பவுமே நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா யூட்ரஸ் வந்து எப்பவுமே ஆரோக்கியமாக வந்து இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜோட கண்டென்ட் வந்து நமக்கு அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் மோஸ்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்கும் பொழுது உடல் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு பித்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை வந்து ஏற்படும் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து நார்மலான விஷயமா இருந்தால் கூட நமக்கு அப்நார்மலான விஷயம் அதாவது இந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்படி மாத விளக்கு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் பொழுதும் நமக்கு மாத விளக்கு ஏற்படும் மாதிரியே நமக்கு இந்த வெள்ளைப்படுதலும் ஏற்படும் ஸோ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மென்சஸ் வர மாதிரியே இந்த வெள்ளைப்போக்கும் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது நார்மலாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெள்ளைப்படுதல் அப்படிங்கிறது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் எந்த வித ஸ்மெல்லும் நமக்கு இருக்காது அதே மாதிரி வரக்கூடிய அமௌண்ட்டும் வந்து நமக்கு மினிமலாக தான் இருக்கும் பட் அப்நார்மலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெள்ளைப்படுதலே வந்து நமக்கு ப்ரௌன் கலராகவோ இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு மாதிரி டார்க் பிளாக்கிஷ் கலராகவோ நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து துர்நாற்றத்தோடு நமக்கு அந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருக்கும் அதே மாதிரி பிறப்பூறுப்பில் வந்து அரிப்புகள் ஏற்படும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அப்நார்மல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது வெள்ளைப்படுதலுக்குரிய நோய் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு வெள்ளைப்படுதல் வந்து கலர் மாற்றத்தோட துர்நாற்றத்தோட அரிப்போட இருந்தது அப்படின்னா
எது இயல்பான விஷயம் எது வந்து நமக்கு நோய்க்குறி அறிகுறிகள் அப்படின்னு தெரியறதில்ல ஸோ நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு பிறப்புறுப்பில் வந்து அரிப்பு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி யூரின் போகும்பொழுது வ அடி வயிற்றில் வந்து ஒரு வலியோட இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு வலிகள் ஏற்படும் வெள்ளைப்படும் பொழுது நமக்கு இடுப்பில் வந்து பயங்கரமான ஒரு வலிகள் ஏற்படும் உடல் எடை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு சிம்டம்ஸாக கரு கருதி உடனே மருத்துவர் போய் அணுகணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வெள்ளைப்படுதல் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நமக்கு அந்த யூரின் போகிற பாதையிலையும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்பவுமே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த வெள்ளைப்படுதல் அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் குறிப்பாக வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் உடல் உஷ்ணத்தினால நமக்கு வெள்ளை ஏற்படுது அப்படின்னா வாரம் ஒரு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறது குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுது அந்த ஹீட் வந்து குறையா இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது வெள்ளைப்படுதலும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஆனால் இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருந்துகளோட சேர்த்து நம்ம ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கங்களும் வாழ்வியல் மாற்றத்தையும் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து கியூர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே நமக்கு எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாஷ் நம்ம ஹாட் வாட்டரில் கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணுறதோட உள்ளுக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தொடர்ந்து நம்ம ஷோட காலேஜ் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 அவங்க பேர் சொல்லுங்க இங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்க இருக்காங்க <laughs> <laughs> ஆமா ஐயே பண்ணி தான் ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு அதான் அபாஸ் ஆயிட்டு மேடம் ஓகேமா சோ அவரோட கனவுக்கு நார்மலா இருக்குங்களா ஆ இருக்கு மேடம் சரி ஓகே சோ இப்போ நமக்கு இந்த நீர்க்கட்டி வந்து நமக்கு குழந்தை இன்மைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமா அமைது ஏனா ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கற ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு இம்பாலன்ஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளम्स வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ ரெகுலர் பீரியட்ஸா இருந்தால் கூட நமக்கு அந்த கருமுட்டை வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து அது ரப்சர் ஆகி நமக்கு ப்ராப்பரா வந்துட்டு நமக்கு அந்த டேட்ல வந்து நமக்கு கரெக்டா வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு ஈஸியா வந்து கன்சீவ் ஆக முடியும் ஸோ ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு தவறுதலான ஒரு கணிப்பு தான் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தால் கூட கருமுட்டை கரெக்டா வளர்ச்சி அடைந்து ரப்சர் ஆகுதா அப்படிங்கிறது நம்ம கவனிக்கணும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது குறிப்பாக வந்து இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேன் டெஸ்ட் இருக்கு அது வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்வாங்க ஸோ அந்த முறைகளில் வந்து கருமுட்டை எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்கு ப்ராப்பராக வந்து வளர்ச்சி அடையுதா ப்ராப்பராக வந்து அது ரப்சர் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த நீர்க்கட்டிக்கு நம்மளோட மருத்துவமனையில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குமா நிறைய பேர் வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும் பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம மருத்துவமனைக்கு வருவாங்க நிறைய பேர் வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பிசிஓடி வந்துருச்சு ஏன்னா பிசிஓடி அப்படிங்கிறது நீர் கட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது ஒன் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் கூட திரும்பவும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்ம எடுக்கிற உணவு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணுவாங்க எத்தனை முறை லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எப்பவுமே வந்து லாஸ்ட் மந்த் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்தால் கூட திரும்பவும் நம்ம ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுக்க சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் நமக்கு ரைட் ஓவரிலும் லெஃப்ட் ஓவரிலும் மாறி மாறி வந்து சைக்கிள்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மந்த்தும் வந்து சேஞ்சஸ் நமக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ணால் கூட திரும்பவும் இந்த நீர்க்கட்டிகள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம எடுக்கிற உணவுகள் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு சைவ உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த நீர்க்கட்டிகள் பிரச்சனை எதுவுமே வராது அதே மாதிரி குறிப்பாக இது ஹார்மோன் குறைபாடு அப்படிங்கிறதுனால வேறு என்ன ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த நீர்க்கட்டிகளுக்கு சுலபமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அரச இலையோட கொழுந்து இது நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்து பாருங்க உங்களுக்க
அது கூட நம்மளோட என்னென்ன உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நேரில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உடல் உழைப்பும் அதிகமாக கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் கூட நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் ஸோ ஹைட் கேட்டு வெயிட் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் குழந்தை இன்மை நினச்சிட்டு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து பாதி அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் மைண்டும் ஒரு ரிலாக்ஸாக இருந்துக்கணும் இந்த நீர்க்கட்டிகள் பற்றி பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்லை இது சுலபமாக நம்ம கரைச்சி மாத விளக்கில் கொண்டு வந்துடலாம் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு ரீசண்ட் ரிப்போர்ட்டோட கணவன் அண்ட் மனைவி இரண்டு பேருமே மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க இங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா ஜெயலட்சுமி பேசுறோம் கோயில் பெட்ல இருந்து பேசுறோம் சரிங்கம்மா யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இந்த வீட்டுக்காரக்காக கேட்கணும் ஓகேம்மா அவருக்கு என்ன வயசாகுதுமா நாற்பத்தஞ்சு வயசாங்க சரிங்கம்மா என்ன டவுட்மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எங்க வீட்டுக்காரருக்கு குறுக்கு வலிக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நடு பகுதியில ஓகேமா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒரு வருஷமா இருந்துச்சு சரி அதுக்கு அப்புறம் அங்க காமிச்சல ஸ்கேன் பண்ணி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தாங்க சரி சரினு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல அந்த சத வந்து நரம்ப அலசிட்டு இருக்கு அதனால தான் அந்த வலி இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருந்தாங்க சரிங்கமா அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எது மாத்திர எது எடுக்கலாமானு கேட்ட காரலாம் வேண்டாம் நடைமுறை இது வண்டி நிறைய ஓட்டக்கூடாது அப்படி பஸ்ல டிராவல் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தாங்க இதுக்கு வேற என்ன மேடம் செய்யலாம் அப்போ திடீர் திடீர்னு வருது இந்த வலி கால் மறுத்து போதா ஆஹ் அப்பப்ப கால் மறுத்து போற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி ஸோ இப்போ நம்ம ஓவரா வெயிட் தூக்குறது இல்ல ரொம்ப டிராவல் பண்றது குறிப்பா டிராவல் பண்ணும் பொழுது நிறைய ஜர்க்கு அதாவது வண்டியில வந்து ரொம்ப ஹார்ஷா ஓட்டும் போது இந்த ஷேக்கிங்னால என்ன ஆகும்னா முதுகு தண்டு வடம் வந்து நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் தான் அதாவது வலை வளையக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கு அதுல வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் நிறைய நிறைய வந்து அந்த வண்டியில போகும் பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால நமக்கு அந்த நடுவில் வரக்கூடிய நரம்புகள் அந்த டிஸ்க் இது எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்போ காலில் வரக்கூடிய நரம்புகள் வந்து அழுத்தப்படுறதுனால நமக்கு ரத்த ஓட்டம் ப்ராப்பராக இல்லாததுனால நமக்கு மத மதிப்பு மறுத்து போகிற தன்மை வந்து ஏற்படும் இதுக்கு வந்து நம்ம வர்ம சிகிச்சையில் நம்ம குணப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி உள்ளுக்கும் மருந்துகள் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒரு சில விஷயங்களுக்கு நம்ம உள்ளுக்கு மட்டும் நம்ம மருந்துகள் எடுத்தால் போதுமானது இந்த நரம்புகள் நசுங்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லை ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வர்ம சிகிச்சை மேற்கொண்டு பிளட் சப்ளை வந்து நார்மல் பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதுக்கு என்ன ஜென்ரலாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வலி இருக்கிறதுனால பெயின் கில்லர் மாத்திரைகள் அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வலி மாத்திரை எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அல்சர் பிரச்சனைகளும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் பொழுது நம்ம அடுத்த பிரச்சனைகள் நம்ம செகண்டரியாக கொண்டு வந்துடுவோம் இது மாதிரி தவறுகள் பண்ணுறது முற்றிலும் வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடைக்காது நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது மோஸ்ட்டாக வந்து இது சர்ஜரி பண்ணணும் இல்லைனா வந்து வழி மாத்திரைகள் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் மருத்துவமனைக்கு வந்து கன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மருத்துவமனையில் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பொழுதும் ஒரு மூன்று மாத காலம் உள்ளுக்கு மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுதும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இந்த மத மதிப்பு தன்மை எல்லாம் ஒரு வர்ம ஒரு த்ரீ சிட்டிங்ஸ் எடுத்தாலே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனை கோவில்பட்டி பிரான்ச்சு அங்கே அங்கேயே இருக்குது அங்கே நீங்கள் அழைச்சிட்டு போய் வர்ம சிகிச்சையை மேற்கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வாதம் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் குறிப்பாக பூமிக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள்னால நமக்கு வாதம் அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது நல்ல கியோர் கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நாங்கள் சேல்ஸ்லேருந்து சரணியாக பேசுகிறேங்க மேடம் சரிங்கம்மா யாருக்காக கேட்க போகிறீங்க வயசாகுதுமா நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்துக்கிட்ட
இப்போ டூ மந்த்ஸ் பீரியட்ஸ் வரலை அப்படின்னால் கூட நமக்கு அவங்களுக்கு இர்ரெகுலராக பீரியட்ஸ் இருக்கும் பொழுதும் எக்கு ரப்சர் ஆகிற டேட்டு வந்து அவங்களுக்கு லேட்டாக ரப்சராக இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு வந்து டிலேடாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ கரெக்ட் டைமுக்கு மென்சஸ் கரெக்டாக வருது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இல்லை தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் கரெக்டாக வந்துடு வந்துடும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டூ மந்த்ஸில் வந்து ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது நெகட்டிவ் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சப்போஸ் இர்ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரவங்களுக்கு டேட்டே வந்து தெரியாது இர்ரெகுலராக வரவங்களுக்கு அந்த எக்கும் வந்து நமக்கு லேட்டாக தான் ரப்சர் ஆகும் ஸோ அந்த டைம் வந்து நமக்கு இனிஷியலாகவே நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது நெகட்டிவ்னு காமிக்கும் பட் வந்து அதுக்கப்புறம் லேட்டரான்னு பார்க்கும்போது நமக்கு பாசிட்டிவும் ரிசல்ட்டும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு அந்த வேல்யூவில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதில் வந்து அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இல்லை நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் சப்போஸ் நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இம்மிடியட்டாக மென்சஸ் வர்றதுக்கு என்ன வழிமுறைகளோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இந்த பிசிஓஎஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி இல்லைனா வந்துட்டு ஃபைப்ராய்ட்னால் வரக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி எண்டோமேட்ரியம் திக்னஸாக இருக்கிறதுனால நமக்கு குழந்தை அடிக்கடி தங்காமல் இருந்து ரிப்பீட்டடாக அபார்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ முக்கியமாக எப்பயுமே குழந்தையின்மை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கணவன் நான் மனைவி இரண்டு பேருமே சேர்ந்து சிகிச்சை எடுக்கிறது முக்கியம் சேலமில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே டேரக்டாக போய் பார்க்கலாம் Thanks for calling. Today, we are going to talk to you in the call. Hello, madam. Hello, ma'am. Tell me about your name. My name is Kandi. Where are you calling? I am. Okay, ma'am. Who is going to get to know? My father is going to get to know. Okay, ma'am. My father is going to get to know. How are you going to get to know? I am going to get to know. Ma'am, tell me. வெள்ளை சர்க்கரை கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு பண வெள்ளம் கருப்பட்டி நாட்டு சர்க்கரை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க வெள்ளை சர்க்கரை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் கொஞ்ச நாளைக்கு பால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்க ஸோ அடிக்கடி பால் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கோழையை வந்து உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது சளியை வந்து உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதனால் பால் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே நல்லா கரைச்சி விடணும் ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது ரொம்ப பாடி ஹீட்டாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த கட்டியாக இருக்கக்கூடிய சளி வந்து நமக்கு வெளியில் வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு இரநூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு முப்பது கிராம் வந்து நமக்கு பூங்கற்புரம் போட்டு நல்லா அந்த ஹீட்டாக இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிரும் அந்த எண்ணெய் எடுத்து நெஞ்சில் இந்த விழா எலும்புகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த நெஞ்சு எலும்புகள் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணோம் முன்னாடியும் முதுகு பக்கமும் சைட்லேயும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சுடுதண்ணி வச்சு ஒரு திக்கான டர்க்கி டவலில் ஒத்தட மாதிரி கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்துட்டு கீழ்ப்பக்கம் இருந்து மேல் பக்கமாக வந்து தட்டி விடணும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து புறை ஏறிச்சுன்னா தலையில் தட்டி விடுவோம் முதுகில் தட்டி விடுவோம்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் கீழ்ப்பக்கம் இருந்து மேல் பக்கமாக நல்லா தட்டி விடணும் அப்போ அந்த சளிகள் எல்லாமே கரைஞ்சி நமக்கு வந்து இருமல் வழியாக கரைஞ்சி வெளியில் வரும் இந்த மெத்தட் வந்து டெய்லி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இன்னும் நல்ல எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா இதே எண்ணெயை வந்து வெற்றிலையில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக விளக்கில் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த நெஞ்சில் வந்து அப்படியே ஒன்று கீழே ஒன்றா அப்படியே வந்து பத்து மாதிரி வெத்தலை வந்து அப்படியே பத்து மாதிரி போட்டே வந்தாலும் நல்லா ஈஸியாக அந்த சளி வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வரும் எப்போ தண்ணி கொடுத்தாலும் சுடு தண்ணி வெத வெதன்னு இருக்கிற மாதிரி சூடாக இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறது நல்லது உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை பேரரத்தை அதிமதுரம் இந்த ஆறு மூலிகையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல சம அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு சளிச்சு வச்சுக்கணும் காலையில் இரண்டு கிராம் மதியம் இரண்டு கிராம் நைட்டு இரண்டு கிராம் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நாக்கில் தடை விட்டுறணும் ஸோ அந்த உமிழ்நீரோட கலந்து அந்த காரத்தன்மை உள்ளுக்கு போகும்பொழுது வரட்டிருமலும் குறைய ஆரம்பிக்கும் நல்ல சளியும் கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் 
ஸோ இந்த முறைகள் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் ஒரு மூன்று மாத காலம் இப்போ நான் சொன்ன பவுடரை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது அப்பப்போ வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய துளசி கஷாயம் இல்லை நொச்சி இலை கஷாயம் தும்பை இலை கஷாயம் இதெல்லாம் அடிக்கடி குழந்தைக்கு வந்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே வாங்க வாரத்தில் ஒரு முறை இது கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருந்தால் கூட நமக்கு நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் வந்து வெளியில் வராது சளி பிடிச்சிருக்கும் போது எப்பயுமே தலை குளிக்கிறதுக்கு பயப்படுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு முறை தலை குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ தான் உடல் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த கோழியும் நல்லாவே கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் இந்த முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒருவேளை நுரையீரல் குள்ள அந்த சுவாச குழாய்களில் சளிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அடைச்சிட்டு இருக்குது குழந்தை வந்து நைட்டு தூங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வாயை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா காற்று எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சுவாச குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு மூன்று மாத காலம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல கியோர் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ நுரையீரலுக்குட கோழைகள் வந்து உள்ளேயே தங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து வீசிங் வீசிங் பிரச்சனை ஆஸ்மா பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இன்ஹேலர் எடுக்கிறவங்க கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் இன்ஹேலர் இல்லாமல் இந்த ஆஸ்மா வீசிங் பிரச்சனை சளி சொந்தரவு பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு ஆறு மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது கம்ப்ளீட் கியோர் கிடைக்கும் ஸோ குழந்தை சின்ன பிள்ளைங்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே சரியாயிடும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன முறைகளும் சைட் பை சைட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தண்ணி <laughs> வருது <laughs> 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 தண்ணி வருதுங்களா எத்தனை நாளா இருக்கு இதோ நாலு நாளா இருக்கு டாக்டர் சரி ஓகே காதுல கொஞ்சம் வந்துகிட்டு மூடிக்கிது காது சரி ஓகே சோ இப்ப காதுகல்ல வந்துட்டு எப்பவுமே நமக்கு இப்ப மூக்குல இருந்து நீர் வடியுது நமக்கு காதுல பிரச்சனைகள் அப்படினா கண்டிப்பா அதுக்குரிய ட்ரீட்மென்ட்ஸ் இமிடியட்டா எடுத்தாகணும் இப்போ இப்போ சைனஸ் உரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது நமக்கு மூக்குல இருந்து நீர் வடிகிற பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அந்த சளி தொந்தரவுகள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் நம்ம இம்மிடியட்டாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது நேசல் பாலிப் இல்லைனா வந்து கஞ்சஷன் இந்த பிரச்சனைகள் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் இப்போ காதில் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இயர் ட்ரம் நம்ம காது கேட்கக்கூடிய அந்த சவுண்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த இயர் ட்ரம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீர் மாதிரி வடிகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்திங்கன்னா அந்த நீர் வந்து திக்காக வர மாதிரி இருக்கும் இன்னும் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா பஸ் வரத்து கூட வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் ஸ்டார்டிங்லேயே போயிட்டு ஒரு இஎன்டி டாக்டரை பார்க்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்குமா ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வெறும் ட்ராப்ஸ் அது மாதிரி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இல்லை ஃபர்தராக போனீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உடனே இஎன்டி டாக்டரை போய் பார்த்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 அவங்க சொன்னாங்க வெண்புள்ளி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டேன் அம்மா இது கொஞ்சம் லைட்டா ஆரம்பத்துல இருக்கு அது நம்ம யூரின் போற இடத்துல பாருங்க அப்புறம் நக கண்டுகிட்ட எல்லாம் வருதான்னு பாருங்கன்னாங்க நம்ம எந்த பார்த்தா அதெல்லாம் இல்ல சரி அதே இப்ப அந்த உடத்துல இருக்கிறது பதினஞ்சு நாளைக்கு மாத்திரை மருந்து கொடுத்துருக்காரு சாப்பிட்ட பிறகு வாங்கன்னு இருக்காங்க அதனால ஏதாவது பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசா வருமா அது என்னன்னு சொல்லணும் மேடம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வெண்புள்ளியாக இருந்தது அப்படின்னா இது பரவறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது உடனே நீங்கள் மருத்துவர் அணுகி மருந்துகள் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து வெண்புள்ளிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது தான் வருவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு தேம்பல் மாதிரி தான் நினச்சோம் அதுக்கப்புறம் சடனாக பார்த்தா கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரைட்டாக வெள்ளை வந்து அந்த வெள்ளை நிறம் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக வர மாதிரி ஆயிடுச்சு பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு சடனாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
எப்பவுமே இந்த இந்த வெண் புள்ளிகள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கலர் கொடுக்கக்கூடிய தோலில் வந்து கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெலனோசைட்ஸ் அப்படிங்கிற செல்ஸ் வந்து நமக்கு அது அதோட செயல்திறன் வந்து சுத்தமாகவே இல்லாததுனால நம்ம இயல்பாக இருக்கக்கூடிய கலர் கொடுக்காமல் நமக்கு தோள்கள் வந்து வெள்ளை நிறமாக மாறுது நம்மளோட மருத்துவமனையில் அந்த செல்கள் வந்து தூண்டப்பட்டு அந்த கலர் கொடுக்கக்கூடிய செல்லை வ்ந்து தூண்டப்பட்டு நம்ம அதுக்குரிய மருத்துவம் மேற்கொள்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நீங்கள் ஒரு எட்டு மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா மற்ற மாதிரி லைட்டாக ஒரு டாட் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அந்த கருப்பு புள்ளிகள் வந்து அது எல்லாமே ஃப்யூஸ் ஆகி உங்களுக்கு நார்மல் கலருக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது உள்ளுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய கருவே பிழை கொடுங்க கருவே பிழை துவையல் மாதிரி இல்லைனா கருவே பிள்ளை ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு ஆயின்மெண்ட் கொடுப்போம் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இளம் வெயிலில் கண்டிப்பாக சூரியன் ஒளியில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இரும்பு சத்துல உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது முக்கியம் உங்களுக்கு வில்வம் ஓடு வந்து கிடைக்கும் ஸோ வில்வ காய் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் வில்வ பழம் ஸோ அதோட ஓடு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நெருப்பில் சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல சாம்பல் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பவுடர் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாய்ப்பால் கிடச்சிது அப்படின்னா தாய்ப்பாலில் நல்ல உரசி டெய்லி அந்த உதட்டில் வந்து போட்டுக்கிட்டே வரணும் அப்படி இல்லைன்னா காய்ச்சாத பசும்பால் இல்லை நல்லா அந்த சாம்பலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க இதுலேயும் கலர் சேஞ்சஸ் ஆகும் நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது தொடர்ந்து நம்ம ஷோட காலேஜ் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கமா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கௌரி நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா யார்காகமா கேட்க போறீங்க நீங்க எனக்கா தான் கேட்கலாம் ஓகே என்ன வயசு ஆகுதுமா உங்களுக்கு எனக்கு 32 வயசு ஆகுது சரிங்கமா என்ன சந்தேகமா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க ஹலோ வணக்கமா சொல்லுங்க அம்மாக்க டாக்டர் சொல்லுங்க வெயிட் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு சார் மேடம் சரி 75 kg இருக்கேன் 55 தான் ஆயிடுச்சு ஓகேமா ரெகுலர் பீரியட்ஸா ஆ பீரியட்ஸ்லாம் கரெக்ட்டா நார்மலா ஓகே தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கா இல்ல நான் செக் பண்ணிட்டு வரலாம் எதுமே இல்ல ஓகே எப்ப செக் பண்ணீங்கமா சோ ஒரு மாசம் முன்னாடி செக் பண்ணோம் சரி ஓகே சோ இப்ப weight வந்து சடனா வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுதா இல்லனா அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்லோவா இன்கிரீஸ் ஆற மாதிரி இருக்கா ஸ்லோவா தான் இன்கிரீஸ் ஆனது இப்ப ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆதா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஒரு 5 to 8 kg வந்து ஏறி இருக்கு சரிமா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த உடல் எடை அதிகமாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம உணவில் எடுக்கிற உணவும் அதே மாதிரி செரிமான சக்தி இது ரெண்டுமே நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற டைம் நம்ம என்ன மாதிரி உணவை எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப கொழுப்பு சார்ந்த உணவை எடுத்துக்கிறோமா நம்ம எந்த அளவுக்கு உடல் உழைப்பு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கிற உணவு நல்ல செரிமானமாகி தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் உடலில் சேர்ந்துட்டு கழிவுகள்லாம் ப்ராப்பராக வெளியேறு தான் இந்த மெட்டபாலிசமில் ஏதாவது லேக்கிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடல் எடை வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் அதனால தான் கரெக்டாக பசி அப்படின்னு உணர்வு ஏற்படும் பொழுது நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பகலில் வந்து தூங்குவாங்க ஸோ பகல் தூக்கம் வந்து நம்ம உடலில் வியாதிகளை அதிகப்படுத்தும் அதனால் பகல் தூக்கம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் பகலில் தூங்கும் பொழுது நமக்கு ஈஸியாக உடல் எடை அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கிற மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கங்களும் உடல் உழைப்பும் நம்ம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் வெது வெதுப்பான சுடுதண்ணி குடிக்கும் பொழுது உடல் எடை நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வாரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து நீர் காய்கறிகள் சேர்த்துக்கும் பொழுது உடல் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத நீர்கள் எல்லாமே நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் நமக்கு உடல் உழைப்பு கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு வேர்வை வந்து அதிகமாகணும் வேர்த்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய கலோரிஸ் எல்லாமே நல்லா வந்து நல்லா எரிஞ்சு பேர்ன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வேர்வை இல்லை அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு வேஸ்டான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம வேலை செய்யும் போது நல்லா வேர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த மாதிரி உடல் உழைப்பை கொடுங்க காலையிலையும் நைட்டும் கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரம் வாக்கிங் போகிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நடைப்பயிற்சி வந்து பண்ணும்பொழுது உடல் எடை நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இது இப்போ உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புகள் எல்லாமே ஈஸியாக கரையணும் அப்படின்னா நமக்கு பூண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் ஒரு
டயட் கான்ஷியஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி மூன்று வேலை உணவில் ஒரு வேலை வந்து வேகாத உணவு அதாவது நமக்கு பழங்கள் குறிப்பாக வந்து இரவு உணவில் வந்து நிறைய பழங்கள் வெறும் வயிறு ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக வெயிட் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மூன்று வேலை உணவில் காலையிலேயோ இல்லை நைட்லேயோ வந்து வெறும் பழங்கள் மட்டும் எடுங்க வெயிட் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் வெயிட் குறையிறதுக்கு ஒரு பவுடர் மட்டும் கொடுக்குறோம் அது நைட்டு வந்து ஒரு இரண்டு ஸ்பூன் வந்து கண்ணாடி பாத்திரத்தில் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் இந்த தண்ணி மட்டும் எடு எடுக்க சொல்கிறோம் ஸோ அதுவே வந்து நல்ல வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் எப்பவுமே வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஜிம்க்கு போயோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் காலை டிஃபனுக்கு பதில் ஒரு மில்க் ஷேக் மாதிரி ஏதாவது ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் எடுப்பாங்க இல்லை கேப்சில் ஃபார்மில் எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்போது நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் உடல் எடை பார்க்கும் பொழுதும் வெயிட் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து கிலோ குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ண உடனே திரும்ப வெயிட் வந்து அதிகமாகும் அந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது தவறான ஒரு விஷயம் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நிறைய வரும் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று கிலோ வெயிட் மட்டும்தான் குறைய ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம உடலில் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாது நிறைய பேருக்கு வந்து லோ சுகர் லோ ப்ரெஷர் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கணுமே தவிர டிராஸ்டிக்கான வெயிட் குறையிறது ஆரோக்கியமான விஷயம் கிடையாது நம்மளோட மருத்துவமனையில் அந்த பவுடர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா வெயிட் நல்லா குறையும் உடல் உழைப்பும் ரொம்ப முக்கியம் வணக்கம் என்ன அறிகுறிகள் இருக்கு அதாவது குழந்தை காதல வலி இருக்கா இல்ல ஏதாவது சத்தம் கேக்குதா அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் சொல்ல தெரியாது அதனால நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க போய் ஏன்டி டாக்டரை பார்த்து ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்றது நல்ல விஷயம் எப்பவுமே வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் பொழுது காதையும் வந்து கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் எப்படி நம்ம வாரத்தில் ஒரு முறை நகம்லாம் கட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி காதையும் நம்ம கட் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு வந்து இது தெரியறதில்ல ஸோ ரொம்ப ரேராக காதில் வந்து கொஞ்சம் அரிப்பு இருக்கும்பொழுது தான் நம்ம ஏதாச்சும் க்ளீன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி இல்லாமல் டெஃபினட்டாக வாரத்தில் ஒரு முறை காதையும் சுத்தம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மெழுகு மாதிரி நமக்கு இயல் இயற்கையாகவே வந்து காதுகளில் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்காது அந்த மெழுகை வந்து ரொம்ப கலெக்ட் ஆகி அதுவே வந்து உள்ள ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு பிசு பிசுப்பு ஒரு கெட்டித்தன்மை மாதிரியும் நமக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை சாதாரணமாக வந்து இது வேக்ஸ் தானா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இஎன்டி போய் இன்னிக்கே பார்த்துருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 மூணு மாசமா அடிக்கணும் நிறைய இல்ல சுருங்கி இருக்க நாட்டுல மூச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லுங்க மாசமா அடிச்சுட்டுதான் இருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு நாளுக்கு முத இளநி குடிச்சா அஞ்சு மணிக்கு இளநி குடிச்சு அந்த மர நாளுமே சளி புடிச்சு மூச்சு அடியும் வந்துருச்சு தூங்குறப்ப வாயிலதான் மூச்சு விடுறா ஓகே மூக்கள வர மாட்டேன் சரிமா இப்போ வந்துட்டு இது வந்து நமக்கு ஆஸ்மா பிரச்சனைக்குரிய அறிகுறிகள் தான் இது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போவே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க திருப்பூரில் நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்குது இந்த ஆஸ்மா பிரச்சனையை மூன்று மாத காலத்தில் நிரந்தரமாக தீர்வு கிடைக்கும் நேரில் போய் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை பற்றி எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் இதே மாதிரி வேறொரு எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்